platicábamos hace unos momentos, hace un tiempo también, sobre Rebeca Landa, esta chica que aparece en ESPN, que, que hizo historia al ser una relatora, narradora de un juego de NFL, uh -huh. y que la vemos en esta selección. Cuéntanos de ella, cómo llega y qué tipo de jugadora es. Pues mira, yo cuando llegué a la selección, ella es una de las chavas que ya estaba ahí en la selección. Ella ya había participado con México en Panamá en el 2018. Creo que fue su primer evento internacional. Yo en el 2020 llego a la coordinación defensiva y ella es parte de la defensa. Este, pues nada, ¿qué te puedo decir de ella? La chava la verdad es de que muy responsable, muy atleta, gran físico. Este, es una jugadora muy coachable. Es algo importante que hay que decirlo. Y pues su nivel de juego ha hablado por sí sola ahí en los eventos. ¿no? Eh, también platicamos en, aqu en aquel regreso cuando volvieron con el oro sobre este caso de alguien con una proyección muy importante por la cadena en la que trabaja y uh. también la difusión que pueden darle a tu deporte desde las redes sociales. Presencias como lo de, la de ella, la de la misma Mariana, Silvia de Tijuana de que a través de redes sociales se difunda. ¿Han servido en este caso para, para que el deporte, para que haya una mayor masificación en términos de difusión? Pues ahorita está el tema de Diana Flores. Estás hablando que es una la coreback de la selección en estos momentos y ella salió en el comercial del Super Bowl. Y todo esto gracias a redes sociales y a la NFL. ¿no? Entonces... Ahorita en enero yo estuve, en, di una, una clínica donde ella también tuvo participación. No recuerdo el dato exacto, pero te voy a dar un ejemplo. Nos explicó que antes éramos 10 personas jugando flag en el mundo, ahorita somos mil. Ahorita el flag fútbol en Asia, lo que es China y países por aquellos rumbos, ya el, flu, el flag fútbol es, es parte de la educación física, como si el maestro te sacara a jugar básquetbol o fútbol. Ya, entonces, ya este deporte ha tenido este, un alcance global y todo ha sido por redes sociales, ¿no? 